二零二一年三月八日，有媒体爆料，电视剧《乌云遇皎月》的一场杀青宴上，女主角李一桐被同组男演员吴亚恒强行将头按进了杀青蛋糕，满头满脸沾满了蛋糕屑和奶油，狼狈至极。肇事者吴亚恒还态度强硬地回应指责他的网友：“我按的，所以呢，蛋糕有多好吃就有多难洗。”深夜收工的李一桐不知要清洗多久才能休息。公众气愤吴亚恒态度恶劣的同时，更多的是心疼李一桐。有人反问：“如果李一桐很红，你还敢吗？”事实上，人气惨淡的他背景不容小觑，出道六年拍了十五部女主戏，一直被于正力捧。这样的他为何依然不火？这些雄厚的资源又来自哪里呢？这里是咸鱼记，本期视频我们就来聊聊最隐形的正女郎李一桐。李一桐原名李雪，一九九零年九月六日出生于山东济南。家人觉得学习舞蹈可以提升气质，于是她在十岁那年开始舞蹈。尽管年龄在兴趣班中算大的，但仅仅学了一年，她便靠舞蹈进入深圳艺术学校，接着一步步走到了北京舞蹈学院民间舞系。四年以后，和大多数毕业生一样，李一桐徘徊换过几份工作，希望找到自己最满意的生活状态。他做过舞蹈老师，做过舞蹈编导，还开过一个和舞蹈元素相结合的茶馆。直到一次偶然的机会，他帮朋友拍了一个几分钟小短片，短暂的演员体验让李一桐找到了自己最感兴趣的生活方式。于是他放弃了茶馆，转行做平面模特，还兼职做过赵丽颖的替身，算是半只脚踏入了演艺圈。二十五岁那年，他通过表演学校接触到了传递娱乐有限公司。成为签约艺人，在经纪公司安排下，李一桐参加了《半妖倾城》的试镜，出色的表现让制片人于正一眼看中，钦点她出演女主角聂倾城。与她搭档的正是当时于正身边的红人张哲瀚。拍摄过程中，李一桐非常拼命，气温零下的冬天，她在水里一泡就是十几个小时，甚至有一次因太过疲惫险些溺水。二零一六年六月三十日，《半妖倾城》上线，李一桐将聂倾城的倔强率真、敢爱敢恨诠释的恰到好处。半路出家的他展现出了表演天赋。尽管之后没通过《思美人》和《诛仙》的试镜，但《射雕英雄传》剧组找到了他，还将女主黄蓉一角交到了他的手上。金庸的小说一直被影视圈乐此不疲的拿来翻拍，大多风评不佳。二零一三年翻拍的《笑傲江湖》，豆瓣评分五点六；二零一四年翻拍的《神雕侠侣》，豆瓣评分四点八；二零二零年翻拍的《鹿鼎记》，豆瓣评分三点一，口碑堪称全军覆没。可到了李一桐这儿，二零一七年播出的《射雕英雄传》由七万观众打出八点零分，打破了翻拍低分的魔咒，成绩不俗。网上对他的评价也多是夸奖，赞他演播流转间灵气逼人。凭借金庸剧女主的加持，李一桐又相继出演了《媚者吴江》和《海棠惊雨胭脂透》的女主。尽管作品分数不算太高，但她的演技依旧得到了观众认可。二零一八年，她迎来了事业转折点。这一年，她与罗晋合作出演了古装剧《鹤唳华亭》。如果说《半妖倾城》让观众看到了她的天赋，《射雕英雄传》让观众看到了她的进步。那么，《鹤唳华亭》则是他真正让观众为之惊叹的作品。不同于时下流行的爽剧，《鹤唳华亭》一虐到底，全片的感情基调沉重而悲凉。长达七个月的拍摄，对于李一桐而言，是将自己揉碎之后重新拼接成女主陆文熙的过程。他把这段经历称为“剥皮抽筋式的人生体验”。这样的体验让李一桐学会了以更客观的目光看待演员这个职业。真听、真看、真感受的投入角色，《鹤唳华亭》及《番外》《别云间》播出后，分别获得七点一和八点八的高分。经过几部作品的口碑累积，二零二零年李一桐和金晨主演的《了不起的女孩》播出后，她迎来了事业的巅峰期。在古装剧有匪热播的情况下，《了不起的女孩》杀出一条血路，成为年末黑马。二零二一年，李一桐搭档胡一天接棒李现杨子出演《亲爱的热爱的姐妹篇》《我的时代你的时代》这样的热门 IP 是很多演员求之不得的。出道仅六年的李一桐，凭借靠谱的口碑赢得了更多选择权。
，在建党百年献礼剧《理想照耀中国》里，李一桐也将出演单元剧集，与谭松韵、严艺宽等知名演员同台。他也终于在演艺圈有了一席之地。赞誉总是伴着诋毁，在收获肯定的同时，关于李一桐背景强大的说法逐渐传播开来，还有人将他称为“景甜第二”。回顾李一桐的演艺之路，出道第一部作品就与知名编剧于正合作，先后与陆毅、邓伦、罗晋、徐凯等当红男演员搭戏。非科班出身的他，几乎没有配角经历，始终稳坐女主之位。这样的发展路线的确可与资源正盛时期的景甜相媲美。此外，在网友眼中，李一桐和景甜一样，都是体寒体质，无论怎么捧都火不起来。而关于李一桐背后金主的说法，于正曾亲自为他辩白，不仅爆出李一桐与自己合作的片酬，还气愤地说：“难道就不能相信他就是美好的存在？这个娱乐圈总还有一片干净的地儿吧？”其实了解过他所属的公司，金主一说便不攻自破。李一桐签约的公司是传递娱乐旗下的众星时代。从众星官微发布的2021年元旦视频可以看出。和他同公司的其他演员张凌赫、刘特、林美世等名字虽然陌生，作品却不少，出演的也几乎是男女主。这样看来，公司一姐李一桐虽以量取胜，但也并非特例。除此之外，众星时代所属的传递娱乐，前身是香港电影人黄百鸣创办的天马影视，已在香港上市，现任董事会主席为富力地产董事长张丽的独子张亮。他是黑洞投资创始人、实地地产董事长，投资涉足房产、餐饮、家居、娱乐等多个领域。背靠这样的大树，旗下艺人资源雄厚，也在情理之中。除了公司的实力，李一桐本身也很争气。与他合作过的片方、剧组、工作人员，给他的评价都是靠谱、片酬合理。就连牙尖嘴利的豆瓣网友对他的评价也多是正面。早在二零一八年，于正就曾有感而发，说自己二零一六年最幸运的事就是遇见李一桐，赞他努力、踏实、不忘初心。二零一九年，电影《我在时间尽头等你》开始选角，担任制片的是香港安乐影片总裁姜志强。他对曾在电影《谁的青春不迷茫》剧组试过戏的李一桐印象很深，于是邀请他出演女主角秋倩。这部投资不到三千万的小成本电影，最终票房达到五个亿。李一桐在大银幕初表现大获成功，性价比之高让姜志强十分欣赏，推荐他加入了央视扶持的《星辰大海》电影演员优选计划，让李一桐跻身电影圈。在各个片方被演员撕番位、高片酬、路透曝光这些事折磨得焦头烂额时，李一桐的出现。无疑是一个省时省力省钱的最优解决方案。比他有人气的，演技不一定比他好；演技比他好的，片酬一定比他高。娱乐圈的那些蝇营狗苟，反而成就了李一桐的稀缺性。正如他所饰演的陆文熙所说：“可待不是可待成追忆，而是可以期待。”对于演员李一桐，亦是如此。这里是咸鱼记，喜欢视频内容别忘记点赞关注，也期待你在评论区留言，说出自己的看法。我们下期视频再见。